las imágenes, la acción de esta competencia. Atención con este dato, David Coulthard, 46 años, Peter Solver, 43, Tom Christensen, 50 años, Juan Pablo Montoya, 42. ¿Qué quiero decir con esto? Los viejitos dieron cátedra, ¿eh? Porque estaba Lando Norris, porque estaba Joel Erickson, porque estaba Joseph Newgarden, porque estaban los Sim Racer, los que llegaron de los simuladores también como Van Buren, que asustaron a más de uno, pero se quedaron a mitad de camino. Finalmente, los experimentados fueron los que lograron avanzar. Aquí vemos uno de los hits, en este caso con Kulhar, sobre la pickup extrema, ¿no? A pleno acelerando en este trazado que volvió al tradicional, al puente, por arriba y por abajo, al mejor estilo superior especial de rally en otras épocas, un circuito espejo. El año pasado en Miami tuvimos esa, ese cambio de carril que provocó finalmente el accidente con Pascal Berlain, ¿se acuerdan? no Que le costó dos carreras ausentes en la Fórmula 1 claro. y después prácticamente su butaca en bueno, la Fórmula 1. Lando Norris sufrió un También. estimadura en su mano, ¿no? También, eh, así es. Y a partir de esta situación de lo que sucedía con Pascal Berlain el año pasado, no hubo ningún piloto de Fórmula 1 actual ¿eh? en la presentación de esta carrera de campeones. Bueno, seguramente tuvo que ver aquello que le sucedió al piloto alemán. De hecho, Vettel, que el año pasado ganó la Copa de las Naciones, no estuvo presente. Igualmente, como ya lo hemos visto aquí el viernes en Central Fox Nitro, eh, Alemania volvió a alzarse con la corona, aquella vez con Timo Berhan y eh, René Rath, el campeón del DTM, ganaron el octavo título para Alemania. Y Kulhar hizo todo muy bien, el escocés está en forma a sus 46 años, realmente demuestra que este tipo de, de cambio de autos y de lo que pasa en la pista le sienta muy bien y finalmente derrotó al noruego Peter Solver sobre este auto, sobre el Bull 05, un auto que se diseñó y se construye en México, sobre este vehículo marcaron la sentencia final, ganó los dos hits David Coulthard, no hubo opciones de desempate para Peter Solver y el escocés que ya había ganado en Barbados en 2014 la carrera de campeones de manera individual, volvió a hacerlo nuevamente mientras que Solver se quedó con las ganas, ¿eh? estuvo allí muy cerca, un Peter Solver que ganó este certamen eh, por equipos, en el equipo nórdico con Tom Christensen como compañero pero el noruego quería, de hecho le dijo yo quería ganar, y Kulhar le dijo lo siento, no pero claro. se notaba que, que Peter estaba muy compenetrado con esta carrera, muy enfocado Montoya que era el defensor del título, Pablo se quedó en cuartos de final afuera pero la rompió el, el día viernes en lo que fue carrera de Copa de, de, de Naciones donde llevó la, al equipo latinoamericano hasta la, semi, hasta la final Exacto. Eh, de la mano de Helio Castro Neves pero Montoya fue el que iba ganando todos los hits ¿no? así que estuvo realmente muy bien el colombiano falló justo en cuartos de final con Christensen y se quedó allí a las puertas de la gloria otra vez. Lo que vi es que se lo tomaron muy pero muy en serio los pilotos, Absolutamente. ¿eh? no era una cuestión de decir bueno vamos a divertirnos el momento de ponerse el casco y salir a competir, todos celebraban porque en estos mano a mano de pilotos o representando a una región o a una nación todos se lo tomaron con absoluta responsabilidad y con mucha pasión. Y además se daba otra circunstancia que nosotros contábamos en la transmisión. Había chicos que vienen de los simuladores como eh, Van Buren y Enzo Bonito, el italiano, y le ganaron a Lando Norris, por ejemplo, le ganaron a Joel Erickson. Entonces estaba ese, ese, esa cuestión de orgullo, ¿no? Claro. De los e-racers con los eh, pilotos de, del mundo real. Bueno, fueron a por todas así. David Coulthard finalmente se quedó con la victoria. Observaba a Montoya. Ryan Hunter Ray, que fue una de las víctimas que tuvo Kulhar en el camino ¿no? hacia su consagración. Y aquí vemos poco público, estábamos en Arabia Saudita, realmente uno dice si este tipo de eventos se desarrolla en Latinoamérica, en cualquier país de Latinoamérica el estadio estaría colmado, de eso no hay ninguna duda. Pero bueno, Arabia Saudita fue la sede para este Race of Champions, ganó David Kulhar, subcampeón Peter Solver, y aquí tenemos los testimonios. A congratulations, you are race of champions, champion of champions, for a second time. Well, there's something that you or I never expected to either see or hear, but uh, David, thank you for that. Thank you, Frederick, for Sorry. another great incredible, event. Incredible, incredible. And to Petter for being a uh, good sport, Petter. Oh. Always a pleasure, always oh, a pleasure. It was really nice to uh, drive yeah. with you. You know, I always waited for this moment. Okay, you beat me, and that's maybe not the best, but... Uh, Yeah, I know that you are very, very good at this, and I'm very proud to drive it uh, beside you. Well, be I, I had to work hard. You feel my heart. <laughs> my heart is like. 
pumping. Yeah. But I oh. tried hard, you know, I've been in, in this final now first time and I really wanted to win. Uh, but no, you I'm, drove, I'm sorry. No, but you drove very well, so uh, it's very yeah. deserved, you know. But yeah. you are a better tarmac driver than me, that's for sure. <laughs> I like it a little bit more sideways. You like it more slippy, don't you? Yeah. <laughs> <laughs> I just, uh, I like you a lot, always done. So I just want to give you my gloves for, uh, for a good fight and, uh, and a good friend. That is very, very kind. And uh, he's a great sport, great champion. And you know, as of all the other drivers here, so lovely gesture. Um, in true Scottish style, I'm giving you nothing. <laughs> Impresionante ¿eh? el diálogo entre Peter Solberg y David Coulthard. Bueno, miren cómo fue la llave. En cuartos de final Montoya Christensen pasó justamente el piloto de Dinamarca. Después Coulthard y Hunter Ray eh, pasaba el escocés. En la otra era Christopherson y Newgarden pasaba el sueco. Y Peter Solberg era el otro finalista venciendo a Ericsson en las semifinales. Kulhar venció a Christensen, Sobra, Christopherson y David Kulhar finalmente el escocés se quedó con la carrera de campeones.